स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी डॉट कॉम ऑन यूट्यूब आरोप दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर फोर्टीन को लेकर की जो की विषय कम्प्यूटर ऐसी सम्बन्धित कक्षा पाँच का है और प्रकरण है कम्प्यूटर के उपयोग क्षेत्र जैसा कि हमारे कई सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम कंप्यूटर का लेसन प्लान बताइए तो इसीलिए हम यहां पर लेसन नंबर 14 को लेकर चल रहे हैं जिस पर आपका कंप्यूटर के उपयोग क्षेत्र नामक टॉपिक दिया था अदरवाइज हम यहां पर लाइन से ही डीएल थर्ड सेमेस्टर के लेसन प्लान को लेकर चल रहे हैं तो अगर आपने हमारे लेसन प्लान नहीं देखे है और आप लेसन प्लान सर्च कर रहे हैं डीएल थर्ड सेमेस्टर के लिए तो बिल्कुल आप हमारे होम पेज पर जाकर के वहाँ से डेयर थर्ड सेमेस्टर के लिए आप लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाठ योजना संख्या 14। आप पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ठीक है यहाँ पर संख्या अपने अकॉर्डिंग डालिएगा उसके बाद विद्यालय का नाम जिस भी प्राथमिक विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी यहाँ पर उस प्राथमिक विद्यालय का नाम डालिएगा जैसा की यहाँ पड़ा है प्राथमिक विद्यालय अमौसी फर्स्ट ऐसे ही टीचिंग में जिस स्कूल में आपको भेजा जाएगा यहाँ पर उसका नाम डालेगा उसके बाद सीधे सीधे आप पांच कॉलम बना लीजिएगा पहला कॉलम दिनांक यानी डेट का रहेगा जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा उसके बाद दूसरा कॉलम कक्षा यानी क्लास का है कक्षा पांच है आप पांच डालिए चक्र यानी पीरियड पहला दूसरा तीसरा मैंने बताया था आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके लिख सकते हैं अदरवाइज जो जैसा मैंशन है बिल्कुल आप ऐसे ही मैंशन करिएगा उसके बाद चौथा कॉलम अवधि यानी टाइम पीरियड है थर्टी मिनट इसे भी आप थर्टी थर्टी फाइव और मैक्सिमम फोर्टी मिनट रखिएगा ठीक है उसके बाद विषय यानी सब्जेक्ट है कंप्यूटर कंप्यूटर से संबंधित प्रकरण है कंप्यूटर की उपयोग क्षेत्र ये है हमारा आज का टॉपिक इसी पर बेस्ड हमारा पूरा लेसन प्लान है इसमें देखेंगे सामान्य उद्देश्य सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में कंप्यूटर विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना दूसरा है छात्रों के कंप्यूटर के महत्व की जानकारी देना छात्रों में कंप्यूटर के महत्व की जानकारी देना यह हमें कर लीजिएगा तीसरा पॉइंट है छात्रों में कार्यों को शीघ्रता से करने की उपयोगिता को बताना चौथा पॉइंट है छात्रों में आधुनिक तकनीकी के विषय में ज्ञान प्रदान करना पांचवा पॉइंट है छात्रों को कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई सामान्य उद्देश्य को लेकर की जो कि आपके विषय कंप्यूटर से संबंधित है ठीक है फिर देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य तो अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात की जाए तो बिल्कुल ये आपके प्रकरण से संबंधित होंगे प्रकरण है कंप्यूटर के उपयोग क्षेत्र इसे से संबंधित आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट है छात्रों में कंप्यूटर के उपयोग क्षेत्र नामक पाठ का अध्ययन कराते हुए उनके ज्ञान में वृद्धि करना दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर के उपयोग क्षेत्र के विषय के माध्यम से इसके उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रदान करना तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के और आप वीडियो पॉज करके इनको बिल्कुल कॉपी करके लिख सकते हैं आगे देखेंगे हम फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री यानी जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री या टीएलएम भी कहते हैं इसमें लिखेंगे पाठ से संबंधित चार्ट एवं मॉडल का प्रदर्शन ठीक है अगर चित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं तो चित्र भी डाल सकते हैं उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी पी नॉलेज छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है छात्र कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर बात हो गई छात्रों के पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज को लेकर के आगे देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम करते हैं इसमें तीन कॉलम बनते हैं क्रम संख्या छात्र अध्यापिका कथन छात्र कथन इसमें पहला पॉइंट है छात्रों कंप्यूटर कैसा दिखता है छात्रों ने बताया कंप्यूटर टीवी की तरह दिखता है फिर आपने दूसरा प्रश्न किया छात्रों कंप्यूटर का उपयोग आप किस लिए करते हो छात्रों ने बताया कंप्यूटर का उपयोग हम गेम खेलने में पेंटिंग बनाने में ठीक है इन सब चीजों में करते हैं फिर आपने तीसरा प्रश्न किया कंप्यूटर के उपयोग के विषय में आप और क्या जानते हो ये समस्यात्मक प्रश्न हुआ क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता यहीं से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे छात्रों आज हम कंप्यूटर के उपयोग क्षेत्र नामक पाठ का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे तो ये था आपका उद्देश्य कथन जो कि आपके टॉपिक से संबंधित होगा और चित्र के लिए बिल्कुल आप ऐसे ही चार्ट खरीद लाइएगा उसको काट करके ऐसे ही आप लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद प्रस्तुतिकरण प्रश्न में प्रस्तुतिकरण प्रश्न में आप कंप्यूटर के उपयोग का परिचय देंगे उससे संबंधित आप तीन कॉलम क्रम संख्या छात्राध्यापिका क्रिया 
या अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया डालिए फिर छात्र क्रिया इसमें आप परिचय देंगे किसका कंप्यूटर का तो उससे संबंधित आप चीजों को बताएंगे इसमें आप बताएंगे छात्रों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यह एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग आधुनिक युग में बढ़ता जा रहा है छात्र क्रिया में छात्र इसी चीज को ध्यान पूर्वक सुनते हैं ठीक है आगे देखेंगे आप फिर बताएंगे कंप्यूटर का उपयोग बैंकों में वित्तीय कार्य व्यवसाय में लेन देन कंपनियों में संग्रहालयों में तथा मनोरंजन के क्षेत्र में होता है इसके साथ साथ अस्पतालों में विभिन्न रोगों की जांच हेतु भी कंप्यूटर का प्रयोग आजकल खूब किया जा रहा है फिर आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे इसमें आपने पहला प्रश्न किया छात्रों कंप्यूटर कैसी मशीन है छात्रों ने बताया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है फिर आपने दूसरा प्रश्न किया बैंकों में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है छात्रों ने बताया बैंकों में कंप्यूटर का वित्तीय कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है फिर आपने तीसरा प्रश्न किया रेलवे में कंप्यूटर का प्रयोग क्या है यह समस्यात्मक प्रश्न हुआ क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता इस पर आप स्पष्टीकरण देंगे स्पष्टीकरण में फिर आप लिखेंगे कंप्यूटर का उपयोग क्षेत्र रेलवे में टिकट काटने हेतु किया जाता है इसके साथ ही समाचार पत्रों की छपाई तथा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कार्टून फिल्में बनाने में तो कंप्यूटर ने कमाल कर दिया है अत्यंत कम लागत व समय में ये फिल्में तैयार होती हैं। ठीक है तो ये आप स्पष्टीकरण देंगे और इसी स्पष्टीकरण को छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो आप ये चीजों को देखिए ऐसे ही बिल्कुल आप लिखेंगे कंप्यूटर से संबंधित और डायग्राम में आप बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर का उपयोग डाल करके दस रुपए का सिक्का हो उससे ऐसे गोला खींच लीजिए ठीक है और ऐसे ही बैंक एवं शिक्षा डाल दीजिए व्यवसाय अस्पताल रेलवे और रक्षा ठीक है तो ये ऐसे आप कंप्यूटर का उपयोग दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ होता है और भी अपने मन से पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं अदरवाइज इनमें जो पॉइंट है आप वही डालिएगा ठीक है आगे देखेंगे आगे है बोध प्रश्न बोध प्रश्न यानी बच्चों को जांचने के लिए कि जो भी आपने ये स्पष्टीकरण दिया है उन्हें कितना कुछ समझ में आया है उससे संबंधित आप प्रश्न करेंगे इसमें आपने पहला प्रश्न किया किस मशीन द्वारा कार्टून फिल्में शीघ्रता से तैयार की जा सकती है बच्चों ने बताया की कंप्यूटर मशीन द्वारा कार्टून फिल्में शीघ्रता से तैयार की जा सकती है फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कंप्यूटर कैसी मशीन है बच्चों ने बताया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो दोस्तों ये थे बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न इन्हें आप अपने तरफ से भी बना के दे सकते हैं आगे देखेंगे फिर आप हेडिंग डालेंगे श्याम पट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क इसमें आप दिखाइएगा दिनांक विषय प्रकरण कक्षा चक्र अवधि ठीक है जैसे आपने फर्स्ट पढ़ने पे मैंशन किया था उसके बाद व्हाइट स्पार्कल पेन से आप ऐसे ही प्रश्न दीजिएगा बैंक में कंप्यूटर का क्या उपयोग है तो वित्तीय कार्यों हेतु फिर दूसरा प्रश्न है किस मशीन द्वारा कार्टून फिल्में शीघ्रता से तैयार की जाती हैं तो कंप्यूटर द्वारा ऐसे करके आप प्रश्न दे सकते हैं श्याम पट कार्य हेतु तो आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं ठीक है आगे देखेंगे हम निरीक्षण कार्य निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे जब छात्र श्याम पट कार्य कर रहे होंगे तब छात्रा अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कक्षा निरीक्षण करेंगी व आवश्यकता अनुसार छात्रों की सहायता भी करेंगी तो दोस्तों ये था निरीक्षण कार्य जो आप स्वयं यानी छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका करेंगी उसके बाद देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न जिसे आप अभ्यास कार्य भी कहते हैं इसमें आप पाठ को पुनः दोहरवाएंगे जो भी चीजें पढ़ाई है उन्हें दोहरवाने के लिए आप प्रश्न देंगे जैसे इसमें पहला प्रश्न है कंप्यूटर का उपयोग रेलवे विभाग में क्यों करते हैं फिर दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है ठीक है फिर तीसरा प्रश्न है अस्पतालों एवं बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं बताइए तो इस तरह आप पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों को देंगे तो उसके बाद सबसे लास्ट में आप ग्रह कार्य यानी होमवर्क बच्चों को देंगे इसमें लिखेंगे सूची आ के शब्दों का मिलान सूची बा से कीजिए इसमें आपने सूची आ दी है और बा दी है इसमें बच्चों को मिलान करने को देंगे ठीक है जैसे इसमें पहला मॉनिटर दिया इसके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसे आप मिक्स करके दीजिएगा बच्चे मैच करके लाएंगे घर से कंप्यूटर प्रिंटर सीपीयू कीबोर्ड इसके सामने आप ऐसे लिखेगा सूची भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है छपाई कार्य टीवी जैसा दिखता है मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है 
टाइपराइटर जैसा यंत्र है तो इस तरह आप ग्रह कार्य दे सकते हैं अदरवाइज आप सही गलत दे दीजिए ठीक है रिक्त स्थानों की पूर्ति दे दीजिए या फिर दो तीन प्रश्न भी दे सकते हैं इस तरह आप होमवर्क में दे सकते हैं तो इस तरह यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर फोर्टीन कम्प्लीट हो गया तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी डॉट कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो लाइक किया करें और कमेंट जरूर किया करें कमेंट करके बताएं अगर कोई दिक्कत है स्टडी संबंधित तो जरूर आपकी दिक्कत दूर की जाएगी तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स